falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni, il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. In apertura del nostro notiziario La Cronaca. Un cittadino nordafricano, irregolare, attenzionato speciale del commissariato di polizia di Mestre per molteplici furti, per ricettazione e danneggiamento, si era recentemente reso protagonista di una lite avvenuta in strada, ripresa dalle telecamere di uno youtuber e poi postata sul medesimo canale. Il 29enne, a seguito dell'iter procedurale per l'emissione del decreto di espulsione, è stato poi, grazie anche alla preziosa collaborazione della polizia locale e dell'arma dei carabinieri, accompagnato presso il CPR di Milano. E nel pomeriggio del 22 maggio i carabinieri di Chioggia hanno arrestato un 52enne del luogo per violazione dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alle vittime, a cui era stato sottoposto nella stessa mattinata. Le indagini per maltrattamenti in famiglia e danni della coniuge e della figlia condotte dai carabinieri hanno delineato un contesto familiare caratterizzato da violenze e soprosi che l'indagato avrebbe posto in essere dal 2023, in relazione ai quali il GIP del Tribunale di Venezia aveva disposto le predette misure cautelari. L'individuo, dopo il rito direttissimo, è stato nuovamente sottoposto alle misure cautelari di cui vi abbiamo parlato. E la notte scorsa alle 2.40 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Cavour a Cavarzere per un incendio in un vecchio garage distaccato dalle abitazioni utilizzato come ricovero da una persona senza tetto rimasta ferita. L'uomo, stionato sia agli arti, si è subito allontanato dal luogo prima dell'arrivo delle squadre di soccorso ed è stato trovato poco dopo nei dintorni dai carabinieri. L'uomo è stato assistito dai militari che hanno subito chiesto l'assistenza dei sanitari del SUEM. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme rimaste confinate al solo garage pieno di masserizie che sono state le fiamme subito spente. Coinvolto dalle fiamme anche il tetto in Eternit della struttura. E la Guardia di Finanza di Venezia, al terminal nel porto di Marghera e la stazione marittima del porto di Venezia, ha controllato i bagagli di svariate persone in arrivo con le navi da crociera. Nei confronti di 63 passeggeri è stato rinvenuto e sottoposto a sequestro un quantitativo di tabacchi lavorati esteri complessivo pari a 83 kg, in eccedenza rispetto al quantitativo previsto dalla normativa doganale, fissato in 800 grammi a passeggero corrispondenti, cioè a 4 stecche, per i viaggiatori provenienti da paesi comunitari e 200 grammi a passeggero, vale a dire una stecca, per quelli provenienti da paesi extra Unione Europea. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.